Yo, home, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Yogi News. Und zwar werden wir ein weiteres Mal über das Set Rise of the Duelist reden. Und ich muss ehrlich sagen, dass dieses Set mindestens genauso viel Hype von mir genießt, wie zum Beispiel Eternity Code. Weil wir hier in diesem Set Support bekommen für zwei Themen, die mich sehr interessieren. Unter anderem halt mein Tenji Deck, aber auch die Math Mech bekommen hier Support. Aber auch noch weitere Themen, wie zum Beispiel Dragon Mates und auch die Mechina. Wo wir ja gerade erst ein Structure Deck zu bekommen haben oder bekommen werden, je nachdem wann ihr euch das Video anschaut. Und von daher auf jeden Fall ein wirklich sehr, sehr interessantes Set. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mit der ersten Karte. Einmal ganz kurz vorab, die ersten beiden Karten interessieren mich ehrlich gesagt persönlich selber nicht so. Aber ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dazu steht, da es halt in die Richtung Maschine geht. Und ja, der Typ Maschine interessiert mich halt eigentlich gar nicht. Also es gibt momentan kein Deck, wo ich sagen muss... Ich würde es spielen, weil es halt den Typ Maschine hat. Mal schauen, vielleicht kommt ja irgendwann noch ein Maschinendeck raus, was mich interessiert. Aber ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mit der ersten Karte zur Maschine. Rizzo Break ist von Attribut und Finsternis, Typ Maschine, Stufe 4, Attica 1200 und Dive 1800. Und der erste und zweite Effekt ist hier Once per Turn. Beginnen tun wir natürlich mit dem ersten. Schnelleffekt, du kannst diese Karte von deiner Hand oder ein Spielfeld auf Friedhof legen und dann ein Machina Monster, das du kontrollierst, wählen. Es erhält bis zum Ende des Spielzugs 1200 TK. Das Ganze natürlich cool für ein OTK, aber auch um, sage ich mal, über größere Monster zum Beispiel rüberzukommen, ist eine coole Option für das Deck, sage ich mal. Und schreibt auch mal dazu auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Hat allerdings aber noch einen zweiten Effekt und zwar, falls ein Maschinenmonster, das du kontrollierst, ein Monster des Gegners durch den Kampf zerstört und sich diese Karte in Friedhof befindet, du kannst diese Karte deiner Hand hinzufügen und ist cool, dass sie sich halt selbst recycelt. Klar, man muss erstmal Monster durch den Kampf zerstören mit Machina Monster, aber dennoch auf jeden Fall cool, das Ganze hier als Option zu haben. Und dann kommen wir zu einer Karte, wo ich ehrlich sagen muss, ich wusste nicht ganz genau, wo ich dazu dann soll. Ich denke mal schon, dass es zu Machina gehört. Aber mal schauen, schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare, wie immer. Und zwar ist die Karte Kidu Suchi Übeltäter. Ich denke mal, es ist eine kleine Kombination zwischen OCG-Namen und TCG. Keine Ahnung, aber ich denke mal, dass die ganzen Namen auch nur Platzhalter sind momentan. Und sie hat auch den Atom und Finsternis, Typenmaschine, Stufe 1, ATK 500, Dev 0. Kartentyp ist es ein Effekt und Jo Monster und der erste und zweite Effekt ist auch hier Once per Turn. Wir beginnen natürlich hier mit den ersten. Einmal pro Spielzug, du kannst entweder ein offenes Monster, das du kontrollierst, wählen. Rüste das Gewehr jetzt hier mit dieser Karte aus oder rüste diese Karte aus und beschwöre sie als Spezialbeschwörung. Ähm, ganz so wirklich verstehe ich den Zusammenhang nicht. Ähm, Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn das ausgerüstete Monster durch Kampf- oder Karteneffekt zerstört würde, zerstöre stattdessen diese Karte. Und es kann natürlich aber auch sein, dass ich das Ganze ein bisschen falsch übersetzt habe. Ähm, ich werde das Ganze ja natürlich hier im Englischen einblenden, also so wie es halt released wird. Daher kann es sein, dass ich das Ganze ein bisschen falsch übersetzt habe. Schreibt es in die Kommentare und korrigiert mich, wenn ich hier falsch liege, Leute. Weil ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz deuten können, was sie halt hier mit meinen. Zumindest hier bei dem Anfang des Textes. Ja, muss ich ehrlich sagen, bin ich nicht ganz so drauf gekommen. Ist aber auch hier ein Union Monster und rüstet sich halt mit Monstern aus. Von daher könnte es sein, dass mit dem Machina ein bisschen, sag ich mal, synergieren kann. Schreibt es in die Kommentare. Und dann hat sie noch den zweiten Effekt, wenn diese Karte, die derzeit mit einem Monster ausgerüstet ist, zerstört und auf Friedhof gelegt wird. Du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung beschwören. Und das ist auf jeden Fall cool, wenn sie durch Blitzstorm zum Beispiel geschossen wird, Twin Twister oder sonstigen Karten. Auf jeden Fall eine coole Option. Aber keine Karte, wo ich jetzt ehrlich sagen muss, dass sie mich interessiert, Leute. Tut mir leid für diejenigen, die es auf jeden Fall feiern. Und dann kommen wir zur nächsten Karte und die interessiert mich um einiges mehr. Und zwar der Mathmech Durchmesser. Wie gesagt, die ganzen Namen werden wahrscheinlich Platzhalter sein. Und ist vom Attributen Licht. Typen Cyber, Stufe 4, ATK 1000 und Delf 1500. Kartentyp ist ein Effekt. Empfängermonster und der erste und zweite Effekt ist hier Once per Turn und nochmal nebenbei, eigentlich feiere ich ja den Typen Cybers gar nicht, also ich habe wenig Karten oder auch, ja sag ich mal, Deckthemen von den Cybers, die ich wirklich feiere. Hier in dem Fall ist jetzt Mathmech das einzige und zum Beispiel Aphromax, den ich als Cybers Monster sehr, sehr cool finde. Aber die Mathmech das einzige Deckthema, was mich momentan bei den Cybers wirklich, sag ich mal, ja packt, dass ich spielen möchte und mich damit, sag ich mal, wirklich auseinandersetzen möchte. Von daher auf jeden Fall das nochmal kurz nebenbei. Machen wir weiter mit dem ersten Effekt und zwar, wenn diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst ein Cybers Monster Stufe 4 in der Friedhof wählen, beschwöre es als Spezialbeschwörung, aber es kann diese... Aber es kann seine Effekte nicht aktivieren. Und das erinnert mich auf jeden Fall ein bisschen an Trümmerdrache. Weil der konnte ja auch quasi Monster Stufe 3 mit einem bestimmten ATK-Wert. Ich weiß nicht mehr genau, ist glaube ich 500 oder weniger gewesen. Und hier ist halt Stufe 4 und halt Cybers. Daher auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Karte. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, ähm, wie das Stufe 8 Monster von ihnen hieß. Aber damit 
diesem Monster kann man wirklich sehr, sehr einfach darauf kommen. Was ich ein bisschen schade finde hier ist, dass man es spezial beschwören muss und nicht noch zusätzlich die Option hat, dass man es normen kann. Finde ich ein bisschen schade, aber dennoch auf jeden Fall ein ziemlich cooler Effekt. Und von daher eine Karte, muss ich ehrlich sagen, die das Thema definitiv weiterhelfen sollte. Hat natürlich hier noch einen zweiten Effekt und zwar ein Mathmech, Synchro oder Xyz Monster, das mit dieser Karte als Material beschworen wurde, erhält diesen Effekt einmal pro Spielzug. Falls eine Karte oder ein Effekt deines Gegners aktiviert wurde, Schnelleffekt, du kannst den Effekt dieser Karte annullieren. Und das kannst du natürlich wirklich sehr krass, weil du kannst einfach dein Synchro oder Xyz Monster hier einen weiteren Negate mitgeben. Und zum Beispiel der 12er war das, glaube ich. Was 10 oder 12er, ich bin mir nicht genau sicher. Aber der hatte ja quasi den Effekt, dass er unberührt bleibt von anderen Karten. Und dann zusätzlich noch diesen Effekt zu haben, ist schon wirklich sehr, sehr stark. Von daher, mehrfach Durchmesser. Hier der Name natürlich nur der Platzhalter, denke ich mal. Könnte auf jeden Fall durchaus sehr, sehr relevant werden für dieses Thema. Und mal schauen, vielleicht bringt es ja auch das Deck irgendwie weiter nach vorne. Vielleicht in die Meter, so als ODK-Deck. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, aber es kann natürlich auch sehr, sehr gut First gehen, wie ich finde. Also Second auf jeden Fall, weil es halt sehr, sehr großes OTK-Potenzial hat. Aber auch First kann es sehr, sehr gute, sag ich mal, ein sehr gutes Board hinlegen. Hat auf jeden Fall viele Optionen und Möglichkeiten dort, definitiv ein sehr gutes Board hinzulegen. Und dann kommen wir zu einer Karte, die mich am meisten hypt hier in den heutigen Yugi News, und zwar Drachenzyklus der himmlischen Illusionen. Ist hier eine Tenji-Karte und wir kennen ja schon den Medium des Drachenzyklus, was ja auch eine sehr, sehr wichtige Karte fürs Tenji-Deck ist, weil es halt sehr, sehr, ja, sehr viel konstant ins Thema reinbringt. Genauso wie halt der Ashuna. Und diese Karte macht das Ganze, sag ich mal, noch stärker. Und zwar ist erstmal vom Karteltyp eine Schnellzauberkarte. Du kannst nur einen Effekt dieser Karte pro, Spiel, Sp pro Spielzug aktivieren und in diesem Spielzug halt nur einmal. Beginnt tun wir mit dem ersten Effekt. Biete ein Wellmonster als Boot an. Füge der Hand ein Wellmonster von deinem Deck hinzu, falls du ein Nicht-Effekt-Monster als Boot angeboten hast. Um diesen Effekt zu aktivieren, du kannst sie stattdessen als Spezialbeschwörung beschwören, anstatt sie auf die Hand, bzw. Also sie deiner Hand hinzuzufügen. Aber ihre Effekte werden annulliert. Und das mit den Annullieren hier auf jeden Fall gar nicht so schlimm, weil alle Tenji-Monster quasi ihre Effekte so oder so ohnehin nur in der Hand oder halt im Friedhof haben. Von daher ist das Ganze hier mit den Annullieren gar nicht so wichtig. Und bringt auf jeden Fall mehr Konstant raus, weil ihr könnt damit zum Beispiel halt den Aschune rausbashen, wenn ihr ihn, ja, sag ich mal, nicht wirklich an ihn rankommt. Ist das hier mit dieser Karte eine Möglichkeit? Des Weiteren ist es eine Schnellzauberkarte, was es halt ermöglicht, das Ganze auch in der Runde des Gegners zu machen. Wenn ihr zum Beispiel einen Chatana braucht und um den rauszuspecialen, oder andere Sachen zu machen, ist auf jeden Fall sehr, sehr flexibel, muss man ehrlich sagen. Des Weiteren könnt ihr damit halt zum Beispiel den Mönch als Boot anbieten, um das Ganze dann auch noch zu specialen. Was durchaus sehr, sehr gutes Kombo-Potenzial mit sich bringt. Und dann kommen wir noch zum zweiten Effekt, und zwar, wenn du ein offenes Nicht-Effekt-Monster kontrollierst, du kannst diese Karte von der Friedhof verbannen, füge dann halt eine Tenji-Karte von der Deck hinzu. Und das Ganze wirklich sehr, sehr krass, weil... Man könnte sie zum Beispiel mit törichten Beredmisbeigaben auf dem Friedhof legen, um, ja sag ich mal, direkt eine Tenji-Karte zu suchen. Ist auch krass, um zum Beispiel in der Schuhe rauszusuchen oder direkt zu den, oder direkt den Medium des Drachenzyklus sich auf die Hand halt zu suchen. Daher auf jeden Fall sehr, sehr cool. Des Weiteren gibt es einen Topf, der wird mal von euch erwähnt in den Kommentaren. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der heißt. Aber damit könnt ihr ver verbannte Karten halt zurückmischen, um Karten zu ziehen. Und das Ganze jetzt zusammen mit dieser Karte könnte durchaus relevanter werden, weil normal hat man sag ich mal hauptsächlich First, mehr oder weniger eigentlich nur Abdara am Ende gehabt, der verbannt ist. Und Ashuna dann halt wiedergeholt, um sie damit der Schamane abzuschmeißen für, sag ich mal, die ja, wichtigste Combo so quasi. Und jetzt mit dieser Karte allerdings kann man durchaus noch mehr machen. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr krass viel Potenzial in dieser Karte, wie ich finde. Und in Dual Overload haben wir ja noch das Link 4 Monster bekommen. Mal schauen, was das aus Tenji machen wird. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass sie hiermit... Vielleicht Meta werden, wäre mega cool, weil dieses Thema, muss ich ehrlich sagen, momentan interessiert es mich am meisten. Ich feiere es am meisten, zum Beispiel auch die Generator. Mal schauen, was da noch draus wird, sobald wir halt Infinity Code bekommen. Und dann machen wir weiter und auch die letzte Karte. Und zwar ist es Support für ein Thema, was vielleicht die meisten von euch freut. Denke ich mal, es hat eigentlich schon eine große Fanbase, obwohl es noch gar nicht so lange raus ist. Und zwar die Dragon Mains oder Dragon Mates. Hier haben wir die Karte Dragon Mate Clean Up, beziehungsweise sauber machen. Oder aufräumen, ich weiß nicht, wie man genau das übersetzt in Deutsche. Ist vom Kartentyp eine normale Feinkarte. Du kannst nur einen Effekt dieser Karte pro Spiel zu aktivieren. Und in diesem Spielzug nur einmal. Wir beginnen natürlich mit dem ersten Effekt. Wähle ein Drachmonster, das du kontrollierst. Und eine Karte, die dein Gegner kontrolliert oder sich in seinem Friedhof befindet, gib sie auf die Hand zurück. Das ist auf jeden Fall hier schon mal sehr, sehr cool. So eine Art Zwangsevakuierungsgerät. Aber sogar noch, sag ich mal, weiter, weil wir können eine Karte im Friedhof auch nur auf die Hand zurückgeben. 
Was sehr cool ist als Option, zum Beispiel eine Karte, die er gerade aktiviert hat für eine Combo und möchte die zum Beispiel irgendwie special oder sonstiges oder von Orkest. Aber ich glaube, da sind die Kosten das Verbannen, von daher ist das ein bisschen irrelevant, was das dann geht. Aber andere Karten, die sich halt im Friedhof aktivieren, um sich zu specialen, wie gesagt zum Beispiel, kann man damit auf die Hand zurückbouncen und dann bekommt er das Monster halt nicht. Ist auf jeden Fall eine coole Option. Und des Weiteren mit unseren Fusionsmonster von den Dragon Mates, was ja darauf triggert, wenn Drachenmonster auf die Hand zurückgeschickt werden oder beziehungsweise Dragon Mates, kann das Ganze auf jeden Fall sehr interessant werden. Und dann hat sie noch einen zweiten Effekt, du kannst diese Karte von der Friedhof verbannen, beschwöre ein Dragon Mate Monster als Spezialbeschwörung von der Hand oder den Friedhof in die Verteidigungsposition. Aber gib es während der Endphase auf die Hand zurück. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ähm, korrigiert mich, wenn ich jetzt hier falsch schläge, aber ich glaube, man kann Feinkarten auch im Friedhof aktivieren. In der Runde des Gegners. Ich weiß nicht, ob ich da richtig liege. Korrigiert mich, wie gesagt, wenn ich falsch liege und schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten ist das Ganze auf jeden Fall sehr stark. Und des Weiteren können wir es natürlich auch in der Runde von uns dann aktivieren. Sehr, sehr cool auf jeden Fall, um dann halt in die Plays reinzukommen. Weitere Kombos ermöglicht das Ganze auf jeden Fall. Und ja, ist eine coole Karte. Schreibt auch mal dazu in die Kommentare. Natürlich auch zu allen Karten, die ich heute vorgestellt habe. Ich persönlich freue mich am meisten auf den Tenji Support. Zumindest momentan mal schauen, was das Rising oder Rise of the Duelist Set noch so mit sich bringt. Bin auf jeden Fall gespannt. Wie gesagt, es kommen noch ein paar Yugi News zum Beispiel zu neuen Themen, wie halt die Glücksberchis. Ich denke mal, die meisten von euch wissen, welche ich meine. Und zwar die Murphy. Murphy ich glaube, das Ganze spricht man so aus. Und damit bekommen wir halt noch die Fire Noble Knights, das auch sehr, sehr interessant aussieht. Und ich würde sagen, wenn euch das Video heute gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen aktiven Daumen nach oben da. Wenn ihr allerdings sagt, das Ganze hat euch nicht gefallen, könnt ihr auch ein Dislike da lassen. Bitte macht nur dann, wenn ihr einen konstruktiven Kommentar dazu schreiben könnt. Ich wünsche euch jetzt wie immer einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr es wieder seht. Wiederschauen und reingehen.